Assalamu alaikum, hello and welcome to our channel Lekha Para Online. This is Bamun Karim, your host for the grammar classes and today we will learn about the third part of sentence connectors. So I hope that you all are doing just great and you all will be excited because today I will talk about some random words that we re, uh, usually use or uh, basically we when we are talking to our friends and family and basically when we are explaining something we use these kind of words like um, whenever we have to uh, discuss about or two separate things in a single word or in a single sentence what should we do what should uh, what linker should we use to identify or notify about the and um, talk about two different uh, topics in a single sentence we will learn about that and today's class will be much more informative and easier than before because as i say when uh, when i started this session i said that this session of grammar or, or, or what i can say is topic 14 is much more easier than other 13 topics i discussed on my previous classes so i hope that you all will watch the video from start to finish so that you can some, learn something much more better and before i start my class those who are new to our channel and those who joined our classes today thank you very much for watching our videos and thank you very much for joining our class by watching our videos i am, am exactly sure that uh, you will um, learn something new every day and we are making our videos so we always maintain and try to maintain at the level of your textbook and the level of your syllabus so that you can learn something and as well as you can also complete your syllabus too because we are trying our best for the one agenda we uh, are trying to spread the education to all the students around bangladesh because we are a middle learning country and not all of us have the ability to maintain a private tutor or to go on a um, developed school so uh, our education is much more effective or much more uh, less impactful and we are lagging behind because of the financial problems so we are trying our best to um, use this uh, online platform to spread the education to all the students of bangladesh so that like, they can learn at the same way and they can contribute to the country same way so i hope that you all will uh, watch my video and please do subscribe to my video and um, sh share my uh, videos and subscribe to my channel and share my videos to all the students around you as you can see that we are not just making classes for class 7 we are making classes from class 6 to class 10 every subject and every topics so that all of uh, all of the students can watch our videos and learn something new today and um, uh, to be honest i am very much happy that we are uh, getting into a good position and we are um, trying to help you out please stay with us and stay, uh, and watch our videos regularly so that you can um, be a part of a better thing and those who are already watching our videos regularly and practicing at home i am pretty much sure that you all have become an expert on the session of english grammar and you can crack any kind of question on the exam hall but still if you face any problem and if you have a face any dilemma or have any question and have any thought to know to let us know then please let us know on the comment section have a good conversation with us so that we can be much more closer to you and we will get to know um, know of you much more better and solve all of your problems so i hope that you will uh, make a good conversation with us and uh, please take a pen and a notebook so that you can write all the rules down and take a sharp eye on our class and listen to me very carefully so no more talking let's get started please uh, 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 grab your seat and today i will start with rule for today but before that uh, those who are new to my channel and know nothing about sentence connectors this class is right now not for you because we are talking about uh, uh, i will start my class uh, from uh, rule 4 today so on my previous class i discussed about rule 1 to rule 4 and on my first class of this session i also discussed about uh, the difference between linkers and sentence connectors and that uh, and i uh, talked about it in sense and details so please go through that videos because unfortunately uh, it is a matter of sorrow that uh, uh, most of our students and even most of our grammar teachers it doesn't even know the difference between uh, linkers and uh, sentence connectors they always think that sentence connectors and linkers are the same thing uh, a single thing but that is wrong no this is two different things i on my first class of this session i discuss about these things so please go through that video and on that class i also discuss about um, why uh, we should learn about about sentence connectors and how can it help us to improve our uh, fluent speaking because um, uh, many of you may wonder uh, may, many of you may wondering that uh, why should I learn about it because this session of grammar is not even in our syllabus so why should we learn about it you should learn about it my brother and sisters because 
we are going through a crucial time we are getting a lot of time to spare but we have nothing to do so if we prepare ourselves if we enrich our vocabulary if we enrich our knowledge and improve ourselves day by day better than before and will be much more better in the future so that we can be a much more better evolution and much more better version of ourselves so i hope that you all will watch my video start to finish and uh, uh, practice at home very well so let's get started uh, today we will start with rule for today because rule 4 uh, in rule 4 we are uh, seeing some words that we use basically many times in a day and whenever we start to complete or uh, complete an exercise of uh, sentence connections we will always see this kind of words in the clue box so i hope that you all will watch the video and learn about this rule also if we step forward step in the rule 4 we can see some words like moreover besides in addition to in addition to that furthermore in addition to again this kind of words we usually use Use when we are talking about and explaining about many things in uh, continuously speaking about something and not stopping anywhere then in order to connect those sentences we have to use this kind of words uh, if we say in Bangla then we can see that moreover holo odikonto besides of the echarao tapa in addition or thwa in addition to ortho echarao ba e shate shate further moto to moro to odikonto in addition to the odikonto again or that abar so a shokal water kete that chara ba odikonto ba abar a shokal water kete agar bokto ba shonge aro bokto ba shongjukto korte a linkar gulo bevar hoy jamon dakhe ekhan dawa the man has a big plant a ekjon bektir onet boro ekti plant আছে তো ফ্ল্যাট থাকার সাথে সাথে তার কি আছে আরেকটা জিনিস আছে তো আমরা বলি না যে তার ফ্ল্যাটও আছে এছাড়া তার কিন্তু একটি গাড়িও আছে এই এছাড়া কথাটিকে ইংরেজিতে বলতে গেলে আমরা বিসাইড বলি দেখো এখানে দাও আছে দা ম্যান হ্যাজ এ বিগ ফ্ল্যাট বিসাইডস দিস বিসাইড দিস হি হ্যাজ এ কার ইফ উই মুভ অন টু দা সেকেন্ড एग्जांपल উই ক্যান সি आवर कंट्री इज ए ब्यूटीफुल कंट्री मोर ओवर अधिकंत शी इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस तार पर बिसाइड्स ए कलर टेलीविजन द ब्राइट रूम डिमांडेड ए मोटरसाइकिल आल्सो तार पर देखो बांग्लादेश इज अ स्मॉल कंट्री इट हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी इज इट्स मेन प्रॉब्लम मोर ओवर বা বিসাইডস ইন এডিশন টু বা ইন এডিশন দ্যাট বাট আমার সবচেয়ে যেটা পছন্দ হয় এগেইন ব্যবহার করতে এগেইন ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স হ্যাভ বিকাম ইটস পার্ট অ্যান্ড পার্সেল সো আই হোপ দ্যাট ইউ অল আন্ডারস্ট দিস রুল অ্যান্ড আই হ্যাভ বিন এবল টু টক সাম সেন্স অ্যাবাউট দিস রুল ইফ আই মুভ টু রুল ফাইভ উই ক্যান সি সাম ফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ডস লাইক অ্যান্ড অ্যান্ড অর্থাৎ এবং এটা তো আমরা সব সময় ব্যবহার করি বিসাইডস দিস উই ক্যান সি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যান্ডস along with together with this kind of words we we have to use when we when we are talking about two separate things two different things in a single sentence whenever we are talking about two subjects and uh, whenever we talk about two person or two things two objects we have to use uh, we have to use this sentence between those two subjects or those two objects like and as well as, as along with together with uh, understand and uh, uh, if we say in bangla uh, and or ebong as well as or sathe along with or karo sathe together with or amar sathe ba onno karo sathe karo sathe ba ebong bujhate gele and as well as and along with together with ei sokol word gulo amra byabohar kori এখানে দেওয়া আছে এবং এ ধরনের লিঙ্কার দুটি দুটি নাউন দুটি ভার্ব দুটি অ্যাডজেকটিভ দুটি অ্যাডভার্ব দুটি প্রিপোজিশনের মাঝে সংযোগ হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে সুমেন সুমন টুগেদার উইথ লালন কেম টু মাই অফিস দেখো এখানে সুমন এবং লালন সুমন এবং লালন দেখো এখানে যে মাঝখানে এবং বসেছে এবং এর পরিবর্তে আমরা টুগেদার উইথ বসিয়েছি তারপরে দেখো দ্য স্টুডেন্ট ওয়েন টু দ্য প্রিন্সিপাল অ্যান্ড এই যে দেখো এখানে অ্যান্ড দেওয়া আছে অ্যান্ড ডিমান্ডেড নিউ ফ্যাসিলিটিস ইন দ্য কলেজ লাইব্রেরি তারপর দেখো দুই নাম্বার যদি আমরা দেখি দ্য টিচার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য স্টুডেন্টস ওয়াজ প্রেজেন্ট অর্থাৎ শিক্ষক এবং তার ছাত্রছাত্রীরও কি ছিল প্রেজেন্ট ছিল উপস্থিত ছিল তারপর দেখো দ্য বয় অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ ব্রাদার ব্রাদার্স হ্যাজ কাম অর্থাৎ ছেলেটি এবং তার ছেলে এবং তার ভাই এখানে এসেছে তারপরে মিস্টার হাসান অ্যালং উইথ হিস সন ভিজিটেড দ্য হাউস সো আই হোপ দ্যাট আই আই হ্যাভ বিন এবল টু এক্সপ্লেন দিস রুল ইন ডিটেলস অলসো ইফ উই মুভ ফরওয়ার্ড টু দ্য নেক্সট রুল ইফ উই মুভ টু রুল সিক্স উই ক্যান সি সাম ওয়ার্ডস অ্যাজ দ্য সেম ম্যানার আমরা যদি দেখি এখানে যে ওয়ার্ডটি আছে এই ওয়ার্ডটিও কিন্তু দুটি জিনিস প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় যেমন দেখো নট অনলি বাট অলসো এই ওয়ার্ডটি কিন্তু আমরা এর আগেও দেখেছি বলো তো কোথায় দেখেছি 
এই ওয়ার্ডটি আমরা দেখেছি যখন আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করেছিলাম তখন দেখেছি যখন আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সম্পর্কে শিখেছিলাম তখন দেখেছি তারপর আমরা যখন ট্যাগ কোশ্চেন করেছিলাম তখনও কিন্তু শিখেছিলাম নট অনলি বা বাট অলসো এই শব্দটি হয় কখন আমরা বলি না যে শুধু সেই নয় তার ভাইওই কাজ করেছে বা রহিমও নয় করিমও ছিল বা সেও নয় ওই ওই জন্য আছে এটা নয় আরও আছে তো একটি শুধু না আরও আছে এই রকম কথা বলতে গেলে বা এরকম জিনিসটি বুঝাতে গেলে আমরা নট অনলি বাট অলসো ব্যবহার করে থাকি যেরকম আমি তোমাদের প্রতিটি ক্লাসে বলি না যে উই আর ইউ ইউ উইল লার্ন সামথিং নিউ এভরি ডে নট অনলি লার্ন সামথিং বাট অলসো কমপ্লিট ইউর সিলেবাস সো এই যে শব্দটি তার মানে দেখো আমি নট অনলি বাট অলসো ব্যবহার করেছি তার মানে দেখো আমিও যে তোমাদের সাথে প্রতিদিন প্রথমে একটু ইংরেজিতে কথা বলি বা ইংরেজিতে যে কথাগুলো বলি তোমাদেরকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এই ওয়ার্ডগুলোই ব্যবহার করছি আমিও এখান থেকেই শিখছি তার মানে তোমরা যদি শিখতে পারো তাহলে তোমরা কিন্তু তোমাদের ইংলিশ ডেভেলপ স্কিলটারে ডেভেলপমেন্ট করতে পারবা সো আশা করি ইউ উইল ট্রাই হার্ড অ্যান্ড সোল টু লার্ন দিস রুলস অ্যান্ড ইফ উই মুভ ফরওয়ার্ড দেখো এখানে দেওয়া আছে এমন বোঝাতে প্রথমটির আগে নট অনলি এবং পরেরটির আগে বাট অলসো বসে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের পার্টস অংশে পার্টস অংশে যেমন দেওয়া এখানে দেওয়া আছে দেখো নট অনলি তান্নি তন্নি বাট অলসো তানিয়া ইজ নাও গোয়িং টু আমেরিকা দিস ইয়ার সো দেখো এখানে আমেরিকাতে যে গিয়েছে নট অনলি নট অনলি তন্নি অর্থাৎ তন্নি শুধু নয় তানিয়াও কিন্তু এই বছর আমেরিকাতে যাবে সো এখানে নট অনলি বাট অলসো ব্যবহার করা হয়েছে তারপর দেখো দ্য বয় ইজ নট অনলি লেজি বাট অলসো ডার্টি অর্থাৎ বয় এই ছেলেটি শুধু শুধু যে অলস তা নয় সে কিন্তু নোংরা বটে পরবর্তীতে দেখো ফারুক নট অনলি রিডস নোভেলস বাট অলসো প্লেস টেনিস সো ফারুক শুধুমাত্র নোবেলই পড়ে না সে কিন্তু টেনিসও অর্থাৎ টেনিসও খেলে তারপরে দেখো স্বামী ওয়ার্ডস নট অনলি ইরেগুলারলি বাট অলসো কেয়ারলেসলি মিনহাজ ইজ নট অনলি এ স্টুডেন্ট বাট অলসো এ বিজনেসম্যান মিনহাজ নামটি তো তোমাদের কাছে খুবই পরিচিত হবে কারণ তোমাদের খুবই পছন্দনীয় আমাদের চ্যানেলের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলেটার পপুলার টিচার মিনহাজ ভাই তো আশা করি তোমরা তাকে তাদের সবাইকে তাকে চিনো সবাই তাকে এবং তারা নিয়ে আমি একটি উদাহরণ দিয়েছি আর কি মিনহাজ ইজ নট অনলি এ স্টুডেন্ট বাট অলসো এ বিজনেসম্যান যদিও হি ইজ এ টিচার বাট হিয়ার উই ক্যান সি হি ইজ এ বিজনেসম্যান ট্রু so i hope that uh, you uh, all understood this rule very well if we uh, move uh, step on to rule 7 we can see either or jokhon amra eki jinish mane oi not only but also er moto kintu either or byabohar korte parbo jemon dekha ekhane dewa ache jodi hoy othoba duti orthat kono sentence e jodi amra duti subject er maskhane othoba kotha ti bolte chai othoba kothar khetre either or boshe either or hoy othoba duti dujoner duti er ba dujoner moddhe hoy ekti ba ekjon othoba onno ti সে অথবা আমি আমি অথবা সে রহিম অথবা করিম এই যে অথবা কথাটি মাঝখানে বসতে ইংরেজিতে আমাদের আইদার ওর ব্যবহার করতে হয় যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে আইদার আই ওর মাই ফ্রেন্ড উইল রেজ দ্য ফ্লাই তারপর দেখো আইদার হি ওর হিজ ব্রাদার্স আর গিলচি ইউ ক্যান আইদার স্টাডি ওর স্লিপ তারপরে আইদার মালিহা ওর সামিয়া উইল প্রেজেন্ট দ্য মিটিং হি ইজ আইদার ম্যাট ওর ফুলিশ সো এভাবে কিন্তু চাইলে আমরা সেন্টেন্সগুলোকে কমপ্লিট করতে পারি আশা করি রুলগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ আই হোপ দ্যাট আই কে আই হ্যাভ বিন এবল টু এক্সপ্লেন দিস রুল ভেরি ওয়েল ইফ ইউ ওয়াচ মাই ভিডিও ফ্রম স্টার্ট টু ফিনিশ অ্যান্ড লার্ন সামথিং নিউ টুডে দেন প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন অ্যান্ড প্লিজ শেয়ার আওয়ার ক্লাসেস টু অল দ্য স্টুডেন্টস অ্যারাউন্ড ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ইউর ক্লাসমেটস ইভেন ইউর ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স অ্যান্ড প্যারেন্টস টু সো দ্যাট দে ক্যান অলসো লার্ন সামথিং অ্যান্ড দে ক্যান অলসো টিচ দেয়ার চিলড্রেন সামথিং মাস ফর বেটার এভরি ডে অ্যান্ড Yeah, that's all for today. Let's wrap up. But uh, if you didn't subscribe my channel yet, please subscribe to my channel and please uh, press the bell icon so that you can be notified about all of our activities. Uh, I will come to you with another video on sentence connectors. Until then, stay home, stay safe, watch our videos regularly. Assalamualaikum.